Moikka! Tänään puhutaan taas ykitestistä ja erityisesti puheen ymmärtämisen osakokeesta siinä. Puheen ymmärtämisen eli kuuntelun osakoe järjestetään kielistudiossa. Siellä järjestetään myös puhumisen osakoe. Puheen ymmärtämisen osakokeeseen on varattu 30 minuuttia eli puoli tuntia aikaa. Ja siinä ajassa tehdään 3-5 tehtävää. Puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeessa siellä kielistudiossa sulla on yksi tehtävä viikko. Ja puheen ymmärtämisen osakokeen aikana kirjoita kaikki vastaukset tähän viikkoon. Siellä on monivalintakysymyksiä, joissa valitset A, B, C, ehkä Dkin. Ja siellä on avoimia kysymyksiä, joissa kirjoitetaan vastaus. Mutta kaikki tehdään kuuntelun aikana tähän tehtäväviikkoon. Monivalintatehtävät kirjoitetaan myös optiselle lomakkeelle, mutta siihen saa puheenymmärtämisen testissä lopuksi 10 minuuttia lisää aikaa. Eli älä ajattele sitä kuuntelun aikana, tee se vasta lopuksi. Puheenymmärtämisen testissä sä et voi kontrolloida sitä, missä järjestyksessä tehtävät tulee. Ne tulee nauhalta siinä järjestyksessä, kun ne on myös siinä vihkossa. Kun valvoja antaa sulle vihkon, etsi heti ensimmäinen tehtävä. Älä selaile vihkoa, vaan mene sille sivulle, jolla ensimmäinen tehtävä on. Nauhalla sanotaan myös, kuinka monta kertaa sä kuulet kunkin tehtävän, eli kuuntelun. Jonkun sä kuuntelet ehkä kaksi kertaa, mutta joku tehtävä sä voit kuulla vain yhden kerran. Ohjeessa voi lukea esimerkiksi näin. Kuule tehtävän kaksi kertaa. Vastaa toisen kuuntelukerran jälkeen, ovatko väittämät oikein vai väärin. Valitse A, jos väittämä on oikein, ja B, jos väittämä on väärin. Näet vastausajan alla. Se tarkoittaa sitä, että sä kuule tehtävän kaksi kertaa. Esimerkiksi, jos se on kahden minuutin mittainen kertomus, ensin kuulet koko kertomuksen, eli koko kaksi minuuttia, ja sen jälkeen ensin minuutin, sitten tauko ja sitten taas minuutin. Ensimmäisellä kerralla saat vain kuunnella, ja toisella kerralla sulla on aikaa lukea kysymykset ja vastata niihin. Tauon aikana. Kysymystyyppejä on siis kaksi. Ensimmäinen on ne monivalintatehtävät, joissa sulla voi olla monta vaihtoehtoa, joista valitset yhden. Tai oikein väärin kaksi vaihtoehtoa, joista valitset yhden. Muista se, että oikeita vastauksia on vain yksi. Rastita siis vain yksi vastaus. Jos sä et tiedä, mikä on oikea vastaus, niin valitse silti yksi. Vastaa aina jokaiseen kysymykseen. Toinen vaihtoehto on avoimet kysymykset. Se tarkoittaa sellaisia kysymyksiä, joihin sä itse vastaat tekstillä. Tekstillä, jonka sä siis itse omin sanoin kirjoitat. Muista, että kun sä kuuntelet nauhaa ja teet tehtävää, käytä silloin vain tehtävävihkoa. Monivalintakysymykset siirretään optiselle lomakkeelle vasta lopuksi puheen ymmärtämisen tehtävässä. Vaikka sä et voi kontrolloida, tai siis ehkä just siksi, koska sä et voi kontrolloida tätä puheen ymmärtämisen nauhan eteenpäin menoa, niin on tosi tosi tärkeää pysyä rauhallisena. Nauhalta siis sanotaan, milloin on mikäkin tehtävä. Mutta siellä myös sanotaan, milloin on aika lukea mikäkin kysymys. Eli sä kuulet nauhalta, tutustu nyt kysymyksiin yksi ja kaksi. Pysy siis rauhallisena ja tee juuri niin kuin nauhalta ohjeistetaan. Muista keskittyä, että pysyt oikeassa tehtävässä ja oikeassa kysymyksessä. Älä jännitä vaan. 
tee se, mitä nauhalla käsketään tehdä. On tärkeää vastata joka tehtävään ja joka kysymykseen jotakin. Jos et ole varma, mikä on oikein, älä mene paniikkiin, vaan vastaa aina jotakin. Kokeessa on tosi paljon kysymyksiä. Jos osa on väärin, niin se ei välttämättä haittaa lopputulosta. Muista siis nämä asiat. Ensinnäkin, sun ei tarvitse ymmärtää kaikkea. Samalla testillä testataan tasoa kolme ja neljä. Eli voit hyvin saada arvioksi tason kolme, vaikka et ymmärtäisi ihan kaikkea. Kaksi. Kuuntele rauhassa ja tee ohjeiden mukaan. Kaikki ohjeet tulee nauhalta. Sä voit siis ihan rauhassa vain seurata ja kuunnella, mitä nauhalta sanotaan. Älä selaile tehtävä vihkoa, äläkä mene paniikkiin. Ja kolme. Vastaa aina jotakin. Jos et yhtään tiedä oikeaa vastausta, niin arvaa vaikka. Paljon onnea puheen ymmärtämisen osakokeeseen. Thank you.